Bonjour, on m'a demandé de faire une vidéo sur la fièvre. Il faut bien séparer deux catégories, les enfants de moins de 3 mois et les enfants de plus de 3 mois. Un enfant qui a moins de 3 mois, il est normalement protégé par les anticorps qui sont passés pendant la grossesse de sa mère. Et si elle allait, il y a encore des anticorps qui sont donnés à chaque repas par le lait maternel. Donc un enfant de moins de 3 mois qui a de la fièvre, vous devez aller aux urgences. Vous ne réfléchissez pas, vous allez aux urgences. C'est clair. L'enfant de plus de 3 mois qui a de la fièvre, d'accord. Eh bien, euh, ce n'est pas plus grave s'il a 38 que 39 ou 40. Euh, les parents s'affolent en fonction du chiffre alors que ça n'a aucune valeur pour, pour nous. En fait, les médecins, c'est pareil. Il a de la fièvre ou il n'a pas de fièvre. Donc, s'il a de la fièvre, on va le déshabiller, on va euh, euh, regarder euh, s'il si, euh, est euh, tonique, s'il va bien, euh, s'il court partout. Euh, bon, ben, on n'a pas besoin de lui donner du paracétamol. Euh, et puis, on va attendre un peu de voir ce qui se passe. Euh, si au contraire, même s'il est à peine à 38, il est complètement mou, euh, à réactif, euh, ou au contraire, il pleure, il gêne, il n'est pas bien... On lui donne du paracétamol et on va, selon l'état de l'enfant, hein, comme on le sent, chez le médecin ou aux urgences. Donc, il faut vraiment oublier le côté paracétamol systématique pour de la fièvre parce que la fièvre aide le corps à guérir. C'est une aide. Donc, on le donne uniquement si l'enfant ne le supporte pas et va pas bien. C'est vraiment important de comprendre ça. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de vous reparler du thermomètre. Euh, évidemment, euh, si on le met euh, dans l'anus, donc en rectal, la température est plus fiable, bien sûr, que sous le bras. Mais si le parent met à température euh, dans l'anus d'un enfant, eh bien, ça voudra dire pour l'enfant que quelqu'un en qui il a confiance a le droit de faire ce qu'il veut dans son anus. Donc, pour éviter les violences sexuelles, je vous rappelle malheureusement que 80% des violences sexuelles sont faites par quelqu'un en qui l'enfant et les parents ont confiance. Donc, prenez la température sous le bras. Euh, voilà, je vous en prie, arrêtez euh, de, de faire la température rectale. Et regardez bien la notice. Soit il faut rajouter 0,5, soit 0,9 selon la marque de votre thermomètre. Euh, voilà ce qu'il faut savoir sur la fièvre.